Khi cuộc sống của chúng ta bị lôi cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền Vấn đề đạo đức của lối sống trong gia đình là mối nan giải hiện nay cho mỗi con người Khi hàng ngày chúng ta phải chứng kiến biết bao nhiêu là nỗi đau buồn của từng phần đời Giây phút này chúng tôi sẽ nắm lấy tay bạn để đi vào không gian Tự tình nghệ sĩ Thưa quý vị, nếu chúng ta đã một lần đi qua mạng xã hội về góc tâm sự hôn nhân và gia đình thì chắc chắn rằng mọi người trong chúng ta cũng sẽ phải nứt nghẹn vì những cái cuộc tình rạn nứt tan vỡ trong mỗi gia đình. Nó làm cho những ai đi qua không gian này đều phải ngập ngùi tiếc nuối. Tự tình nghệ sĩ muốn nói đến một góc độ chung của những tâm trạng đang rối bời khi đi vào ngõ cục của tình yêu gia đình mình. Ở đây thì chúng tôi muốn nói để cho chúng ta nhìn thấy rõ về nỗi lòng của người trong cuộc khi họ đang gặp sự bế tắc. Một lần nữa từ tình nghệ sĩ mến mời quý vị đi qua từng nỗi lòng nơi không gian này. Trước nhất là mình đang rất buồn và bế tắc trong hôn nhân. Có ai đang trong tình trạng này tâm sự với mình được không? Mình sống ở Sài Gòn, chỉ có mỗi chồng con, gia đình mình, cha mẹ ly hôn từ lúc mình còn nhỏ. Anh em cũng xa nhau từ nhỏ nên chẳng yêu thương gì Giờ hôn nhân của mình cũng không hạnh phúc Chồng theo gái mình thì rất cô đơn Có những cuộc bình luận cho chủ nhân của cái start này Cố gắng lên, có người lại nói Nó bỏ đi càng tốt, lo như thế mới biết người nào thương mình nhé Vui vẻ sống lo cho con, những chồng như thế Không việc gì phải buồn, gửi con đi Rồi đi làm kiếm tiền Vâng, đó là cái góc độ của những người đang phải chịu nỗi đau dằn vặt trong tâm hồn mình Hay còn đó là những cuộc cãi vã, những lời to tiếng, những cái ôm, những cái hôn, những cử chỉ âu yếm, những lời yêu thương đã thưa dừng Ngày qua ngày, chúng ta đã có những khoảng cách mà khó có thể quay lại như ngày đầu Anh đã không còn muốn quan tâm rằng em đang buồn Em ngồi một mình với những lon bia, ngồi một mình tự khóc, tự lau nước mắt. Một người đã từng nắm tay em, vẽ lên một tương lai. Anh nói, anh sợ em khóc, anh lo cho bệnh dạ dày của em. Những yêu thương khi ấy em cảm nhận thấy mình thật là nhỏ bé và được anh che chở. Bây giờ, khi tình cảm của em vẫn vậy không thay đổi, và vòng những cưới, anh đã đeo lên tay em. Sao em thấy nó nặng nề với em quá vậy? Nó nặng... Vì những yêu thương ấy của anh đã không còn như trước Nó nặng vì cả cái thế giới rộng lớn này Nó luôn một mình Và hơn hết Với anh chỉ cần một lý do nhỏ Là anh muốn rời bỏ nó Rời bỏ cái gia đình hiện tại Mọi chuyện từ trước tới giờ là em sai Em sai vì yêu thương Vì lòng ích kỷ mà giữ lại anh Để mọi chuyện nó càng thầm tệ Từ nay Em sẽ biết chấp nhận cho dù điều mà em không hề mong muốn Vì em biết cuộc sống này chẳng ai có nhiệm vụ phải ở bên cạnh ai mãi mãi cả Có chăng chỉ là một đoạn nào đó trong cuộc đời của nhau Thời gian ấy bao lâu là do lòng của mỗi người mà thôi Vâng, đó là lời tử tình của những người phụ nữ Và cũng bên cạnh đó có những lời xoa dịu nỗi đau Cố lên cô gái hay là cuộc sống nó luôn như vậy cho nên ta phải mạnh mẽ Cũng có đại loại như là cố lên bạn Mình cũng thế đấy, mình bất lực rồi Hay là trong hôn nhân nhà ai cũng vậy Thế thì bạn à, cố gắng lên nhé Cố lên bạn thôi ơi, tôi cũng như bạn mà thôi Trong hôn nhân hay tình yêu nếu bạn quan tâm đến chính mình Thì chẳng ai cả, hãy biết tự yêu thương bản thân mình trước đã Nhé cô gái, cô gái ơi hãy cố lên Vâng thưa quý vị, và vẫn còn đó, những gia đình rất là gian trưng Chắc chắn rằng không có hoàn cảnh nào sẽ giống hoàn cảnh nào như hoàn cảnh này Có ai như tôi không? Vì muốn gia đình được sống tốt hơn, năm vừa rồi lao vào làm ăn kinh doanh Nhưng gặp dịch 4 tháng, giờ thu lỗ, nợ nần, phải bán nhà trả nợ mà vẫn chưa hết nợ Bây giờ ra ở trọ, mình còn trả nợ không đủ, vợ mình quay ra trách móc làm ăn không chịu tính kỹ, không bàn bạc cho kỹ 
Bây giờ bắt ép mình phải đóng tiền nhà, tiền học của con Vì ai cũng đi làm, không thể bắt lo một mình Mình biết rõ ràng, vợ mình còn tiết kiệm, còn vàng Mà trong khi mình thì nợ nần đang đòi, chưa có tiền trả Mà cô vẫn giữ, không giúp mình Hôm bán đất bán nhà, mình còn gửi qua cho vợ mình gần 35 triệu Để vợ mình trang trải cho đỡ Bao nhiêu tiền lương mình cũng không đụng đến Vì biết còn con cái Giờ đang là cái gánh nặng cho vợ mình lo Nhưng hôm nay vợ tôi nói Tháng này tôi tự lo tiền nhà Tiền học của con Thì hỏi Mình đào đâu ra tiền Rồi vợ chồng cãi vã Mình biết là lỗi ở mình đó Làm ăn thua lỗ Giờ vợ con cũng không lo được cho đàng hoàng Sống với nhau gần 8 năm Có với nhau mới mỗi một mụn con Giờ hoạn nạn mà gia đình vợ muốn giống như mình chịu ly dị để cho vợ mình đi Còn con thì đưa ông bà ngoại nuôi Đến hôm nay thì mình thấy vợ mình nói thẳng ra Viết đơn để vợ mình ký Mình bế tắc quá Trong tận thâm tâm Mình mình cảm thấy có lỗi với vợ con mình Mình cũng không trách móc được gì Càng nghĩ thì mình càng thấy thương con nhiều hơn là thương cái cuộc sống Đang dừng phải đi vào ngõ cuộc Vâng Nỗi lòng của một người đàn ông sen kẽ vào nỗi đau đớn của người phụ nữ Thì bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy được những cái khòm chia sẻ Cái người mà ở bên mình lúc khó khăn mới là đáng quý Em cũng rơi vào hoàn cảnh giống anh Mọi người quay lưng nhưng chồng em vẫn nắm chặt tay Mọi chuyện để anh lo và đứng ra giải quyết cho em Giờ sóng gió qua đi rồi nhưng cái tình cái nghĩa vợ chồng đó em không bao giờ quên được hay đại loại như có những người luôn bên vực cho cái anh chồng này Vợ em như vậy là không đúng rồi Đã là vợ chồng trong lòng ăn chồng không may bể nợ như vậy Đáng lẽ ra vợ em phải biết chia sẻ Cùng em trong lúc này mới đúng Đằng này trong lúc khó khăn vợ em còn không giúp Mà còn viết đơn ly hôn thì cho nó đi luôn đi Loại vợ này không nên giữ lại nhé Vâng, anh chàng trả lời Tất cả đều quay lưng với em chị ạ à. Em đã đủ mệt mỏi và chán nản lắm rồi Em biết mình có lỗi Nhưng không ngờ Không ngờ là ngay cả vợ mình có tiền Mặc dù em biết không nhiều Cũng không giúp được mình vượt qua cái nỗi khó khăn này Em cũng không dám trách Vì em nghĩ vợ em giữ lại chắc cũng để phòng thân để lo cho con cái Lo nghĩ lúc em không còn khả năng trả nợ Thì có cái lo cho con Nhưng điều làm em buồn là biết giờ em gom tiền trả còn không đủ còn bắt em đóng tiền nhà, tiền học Thậm chí còn nói Không đóng được thì viết đơn ly gì đi Rồi dọn ra chỗ khác mà ở tự nuôi con Em cũng thấy cũng chẳng còn tình nghĩa gì nữa chị à Nhưng chỉ có mỗi là thương con mà thôi Tình trạng của em bây giờ nó rối bời quá Ừ, thôi cố gắng lên em ơi Chúc em gặp may mắn và sẽ thành công trong tương lai Hay còn đó Quan trọng lúc bạn làm việc có hỏi ý kiến gì với vợ hay không Hay cô ấy góp ý thì bạn coi thường Không nghe, không hỏi ý kiến vợ Lúc hoạn nạn rồi mới biết mình có lỗi Rồi còn đi trách móc này nọ Vâng, anh trả lời Mình làm vợ mình biết Cái mình hỏi là bây giờ biết mình trong tình cảnh này Vợ mình muốn dứt áo ra đi Ép mình đóng tiền nhà Lo tiền học cho con Là các bạn, các chị có đối xử với chồng mình như vậy hay là không vân vân và vân vân trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những cái khoảng cách nó rất là riêng biệt giữa vợ và chồng nhưng không có tình yêu để rồi nơi đây chúng ta lại thấy được những cái hoàn cảnh thật là trớ trêu khi gia đình gặp hoạn nạn một lần nữa tự tình nghệ sĩ đã dẫn quý vị đi qua cái không gian thật là u ám trong mỗi gia đình để nơi đây chúng ta tích góp được những cái kỹ năng sống, những cái kinh nghiệm sống tránh được phần nào đó cho gia đình chúng ta Và mong muốn rằng gia đình mỗi quý vị, những ai đi qua không gian này đều được an lành và dư tràn hạnh phúc Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong thời gian kế tiếp của chương trình